നമസ്കാരം ഞാൻ അമീർ അളമരം വെൽക്കം ടു അമീർ അളമരം ബ്ലോഗ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള എൽ സി എച്ച് എഫിൻ്റെ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എന്താണ് കീറ്റോ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കാർബ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ആർക്കൊക്കെ ഈ കാർബ് ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഫ്ലൂ ഉണ്ടാവും അതുണ്ടാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വരുന്നത് അത് കാർബ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് കീറ്റോ ഫ്രൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമോ ഇല്ലയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലിന് ചിത്രം വരും അത് അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന വീഡിയോസുകളാണ് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് യു എ സമയം സെവൻ തേർട്ടി ഇന്ത്യൻ സമയം ഇതിൽ ബുധനാഴ്ചയും അതുപോലെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയും ഞായറാഴ്ച രാവിലെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കീറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കീറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കാർബ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു 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 എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് വലിയ അസുഖമോ കാര്യമോ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നില്ല ഈ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായോ ഇല്ലയോ എന്ന് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം അമ്പത് ഗ്രാം കാർബ് ഒരു ദിവസം ഉപയോഗിക്കുക അതിന് താഴെ ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീൻ മിതമായ രീതിയിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ട പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തൂക്കത്തിന് ഒരു കിലോഗ്രാം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം പ്രോട്ടീനെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അമ്പത് കിലോ ഭാരമുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം അമ്പതോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപത് ആ റേഞ്ചിലുള്ള ഒരു ഗ്ര പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമുള്ളൂ അത് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന ബീഫ് അതിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ബീഫ് അതുപോലെ ചിക്കൻ എന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എൽ സി ചേർത്തേണ്ടി ഒരു ആവശ്യമില്ല അത് വളരെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ മിതമായ രീതിയിലും ഫാറ്റ് കൂടുതലായിട്ടും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെ കുറച്ച് അമ്പത് ഗ്രാം പെർ ഡേ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാർബ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ മുസ്ലിം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിം ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫാസ്റ്റിങ് നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ വായു നാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നു ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീറ്റോസിസിൻ്റെ കീറ്റോൺസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം നമ്മുടെ ഈ കീറ്റോൺസ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ഫാറ്റിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കീറ്റോൺസ് എനർജി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കീറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കീറ്റോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ഫ്യൂവലാക്കി മാറ്റാൻ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ കീറ്റോൺസുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കീറ്റോൺസ് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഗുഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജിയാണ് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റിങ് സ്റ്റാർവേഷൻ സമയത്തൊക്കെ നമ്മളെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ശരീരം തന്നെ നോർമലി കീറ്റോൺസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഫാറ്റ് എനർജിയെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ സാധാരണ ജീവിതത്തിന് വേണ്ട ഊർജത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ ആക്കിയെടുക്കുന്നു അതിനെ തന്നെയാണ് കീറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ മാരകമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്ന് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിണിക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല കാരണം അമ്പത് ഗ്രാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജ
ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് വിടണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു ചാനലുണ്ട് ട്രാവൽ സംബന്ധമായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു ചാനലാണല്ലേ അതായത് ഞാൻ പല രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വളരെ ചീപ്പായിട്ട് വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാമെന്നുള്ള അതിൻ്റെ പേരാണ് ട്രാവൽ മാസ്റ്റർ ബൈ അമീർ അളമരം ഇതാണ് ആ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ കഴിയുന്ന ആളുകളെല്ലാം ആ ചാനലൊന്ന് പോയി നോക്കുക ലിങ്ക് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ താഴെ പോലെ ലിങ്ക് കാണാം ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വിടുക എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ കാർബ് ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഫ്ലൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി എച്ച് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ ഏകദേശം രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ആ ഈ കാർബൽ കീറ്റോ ഡയറ്റ് നിർത്തിയിട്ട് അവർ സാധാരണ ഡയറ്റിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആദ്യത്തെ ആഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഛർദ്ദിക്കാൻ വേണ്ടി വരിക പക്ഷേ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരില്ല അതുപോലെ ഡയറി ഉണ്ടാവും വയറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചിൽ അതുപോലെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് ക്ഷീണം അനുഭവിക്കാം തലവേദന ഉണ്ടാവാം മുടി കൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ മസിൽ ക്രാംസ് ഈ കോച്ച് പിടുത്തം മസിൽ വീക്ക്നെസ് തളർച്ച എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷീണം പിന്നെ എനർജി ഇല്ലായ്മ ഒരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക കൈകാലിനൊക്കെ തളർച്ച പോലെ തോന്നുക പിന്നെ നിങ്ങളറിയാം കണ്ണിൽ ഇരുട്ട് കയറുക കൂടുതൽ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം ചോറ് കണ്ടാൽ ആഗ്രഹം ബിരിയാണി കണ്ടാൽ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ക്രേവിങ് കാർബ് ക്രേവിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാർബ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അന്നജൻ അടങ്ങിയ ഫുഡുകൾ കാണുമ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഒരു ക്രേവിങ് ഒരു ത്വര ഉണ്ടാവും ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീറ്റോ ഫ്ലൂവിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ഓരോ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്കിങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഞാൻ എൽ സി എച്ച് എഫ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് സാധാരണയാണ് ഇത് നോർമലായിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് ഏകദേശം എൽ സി എച്ച് എഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു 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 വിഷമതകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മാറും കാരണം ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അന്നജങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന ഊർജമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എനർജി പക്ഷേ ഇത് അന്നജങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഫാറ്റ് ഉള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ശരീരം തന്നെ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു ടൈമുണ്ട് ആ ടൈമിലുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ കാർബ് ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കീറ്റോ ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രതിവിധികൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കീറ്റോ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ കാർബ് ഫ്ലൂ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കുക ഹൈഡ്രേറ്റ് മാക്സിമം നിങ്ങൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോ കാർബ് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റ് എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഏകദേശം മൂന്ന് കിലോ പെട്ടെന്ന് കുറയുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വിചാരിക്കും ആ ഇത് നല്ല എഫക്റ്റ് ആണല്ലോ ഈ ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു അപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഗ്ലൈക്കോജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോമിലേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈ
ഫോളോ ചെയ്യുക എന്നതുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐറ്റംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഇതൊക്കെ കുറയുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ കുറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് മസിൽ ക്രാംസ് ഉണ്ടാവുന്നു തലവേദന ഉണ്ടാകുന്നു ക്ഷീണം വരുന്നു കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നു ദാഹം പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഇൻസുലിൻ്റെ അളവ് വളരെയേറെ കുറയുന്നു അപ്പോൾ കിഡ്നി തന്നെ സോഡിയം സോഡിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉപ്പടങ്ങിയ സോഡിയം നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സോഡിയത്തിൻ്റെ കുറവ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പിട്ട നാരങ്ങളെല്ലാം കൂടുതൽ ആയിട്ട് കഴിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വെറുതെ പറയുന്നത് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച ഏകദേശം മൂന്ന് നാല് കിലോ പെട്ടെന്ന് കുറയും അത് നിങ്ങൾ വാട്ടർ ലോസ് ആണ് ആ വാട്ടർ ലോസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർച്ച് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ അതുപോലെ ബീഡ്സ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ പൊട്ടാസ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ഇത് ഇതിന് നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഈ കീറ്റോ ഡയറ്റിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം കുറയുന്നു സോഡിയം കുറയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവകാഡോസ് കൂടുതൽ കഴിക്കണം ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് കൂടുതൽ കഴിക്കണം വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പൊട്ടാസ്യം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് ഉറക്കത്തെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഉറങ്ങാനും പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കത്തെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആളുകൾ സംശയം ചോദിക്കുന്നു ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്കൊക്കെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഉറങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ രാത്രി നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഉറക്കം കിട്ടണം കീറ്റോ എടുത്ത ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ഷീണവും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിസ്കംഫേർട്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഉറക്കം കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണെ കോർട്ടിസോൾ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉടക്കത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉറക്കം കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ലാക്ക് ഓഫ് സ്ലീപ്പിംഗ് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൾ ഈ കോർട്ടിസോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അതുപോലെ ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഡിക്വേറ്റ് ഉറക്കം വേണം അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കഫീൻ അഴങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ബട്ടർ കോഫിയൊക്കെ രാത്രി കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കോഫി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം ഇല്ലാതാകും അതുപോലെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കുളിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഉറക്കം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് അതായത് റൂമിലൊക്കെ വെളിച്ചം നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യത്തിന് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഒരു അഡിക്വേറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ വെളിച്ചം ഉണ്ടായാൽ ഉറക്കം പോകും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു ഉന്മേഷവാനുമായിട്ട് നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുക നല്ലൊരു ബാത്തിങ് നല്ല ഒരു ആംബിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് പിന്നെ കഫീൻ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ സിഗരറ്റ് എല്ലാം ഒഴിവാക്കുക മദ്യപാനം രാത്രി ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഉറക്കം കിട്ടും ഉറക്കമില്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റബിലിറ്റി കാരണം നിങ്ങൾ ക്ഷീണം ഒരുപാട് രാവിലെ അനുഭവിക്കും രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഉറങ്ങാം ഉച്ച ഉച്ച ഉറക്കം നിങ്ങൾ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴി ഉറങ്ങുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ കാർബോ ലോ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഡയറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫാറ്റുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കഴിച്ചിരിക്കണം കാരണം നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൈമറി എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫാറ്റാണ് കൊഴുപ്പാണ് അപ്പോൾ കൊഴുപ്പുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അന്നജങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര കൂടുതൽ വരും അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഫാറ്റ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റത്തെ മാസം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിരിക്കണം പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മസിൽ ക്രാംസ് മസിൽ
പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് വിടുക കാരണം ഇത് എല്ലാ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എൽ സി എച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊരു വീഡിയോയും പുതിയൊരു അറിയുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും വരാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് അമീർ അളമര